Hello, Mr. Welcome. Hello, Miss. Hello, good how good evening. How are you? How are you, good. Mr. How are you today? No, me escucho. I am good. Hello, Miss. Nice. Hello, Miss. How are you, Miss? Very good, Miss. Nice, nice. We're going to wait a little bit for the other ones, okay? Vamos a esperar un segundo por los demás. Hello, hello. Okay, we have here. Hello, Miss Metsy. Welcome. Hello, Miss. Hello, how are you, hello. Miss? I'm fine. Good, good, good. Hello, Mr. Ever. How are you? Hello, good evening. Good yes. evening. I'm very good. Nice, nice, nice. That's good. Welcome, welcome. Okay, we are about to start. Just give me one second, okay? No sé qué me les pasó a los demás. Okay. Okay, so let's start with the class and continue. This is class. Wait a second. Okay, so this is class number. Wait, I don't remember what class this one. I think it's class number 14, I guess. No, no, it's not 14. 15? Yeah, no. 17. 17. So one more time, we are going to continue with English for our program. This is basic model number two. Okay. My name one more time is Lisa Rosemary Alvarado Martinez. And today we are going to continue. And it is Thursday, September 29th, 2022. Today, uh, we are going to continue with unit number four, that is tech support. And yesterday we started with this, okay? And there are some problems, right? Can you tell me what problems do we have in the pharmacies or maybe in your workplace? Can you remember to me some workplace? I mean, uh, troubles, troubles that you have in your workplace. Hello, Miss Will. Uh, hello, Mr. Luis. Welcome, welcome. Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening. How are you? Eh, better than yesterday. <laughs> oh, that's great. That's good. Hello, Mr. Will. How are you, Mr.? Ah, good. No se escucha, Mr. Will. I see. I am fine. Oh, great. I am fine. <laughs> no, I am fine. You have to say it. <laughs> oh, I am sorry, mister. So, Talking like, I am fine. Leave me alone. <laughs> yeah, yeah, it's true. It's like that. No, you have to be positive, full of energy. Yes, okay. It doesn't matter. Let's see. I was asking you about yesterday we were studying some problems in the workplace okay like for example we have one problem it was uh, root clients another word i mean another word problem that we have that you remember can you remember to me some word problems that we have in our workplace medicine is built Medicine is spill, right? When you throw medicine, very good. Another one? No internet. No internet, very good. Another problem? Mr. Will or, yeah, or Mr. Or Miss Karen? I don't know if you can speak right now. Quiero ver, um, por ejemplo, ¿cómo, eh, cómo se podría decir? Um, Tenemos una alarma que es la alarma de pánico. Oh, pero, ok. Uh -huh. Entonces, ¿cómo podría decirse que la alarma de pánico no funciona? O, oh. o está apagada, o turn off, ¿verdad? Uh -huh. so it would pero, be ¿cómo the, sería la alarma? The panic alert. The panic alarm is off. The panic alarm is off. 
tips of uh -huh. yeah. oh, okay. mm -hmm. very good thank you hello mrs stephanie another one another problem that we can have in our jobs or workplace in your case right because it will be different for me but for you because remember it's for you mostly that me uh -huh. another one that we mentioned yesterday we were mentioning some of these problems oh i don't know mr luis do you want to share one problem that you have in your workplace in your building um mm -hmm. uh, flood the floors okay i'm sorry oh flood the floor when it rains uh-huh really yes. oh my goodness yes. that's bad mister yeah the the floors are flood very good inundado vea los pisos yes. el, oh, okay so se le inunda el, el, el like the sound el, la zona donde le pasa okay it's flood but how do you say goteras mm, 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 mm. give me one second i don't remember wait let me see there's one word, Mr. Just let me check because I don't really remember. Goteras. Mm -mm -mm. I don't remember. Leaks. Okay. Leaks. Uh huh. So yes. leaks. Oh, uh, so you have some leaks, Mr. Yes, I have. Oh, you had in I, the past. I... Mm -hmm. Uh huh. Because I called uh, ma maintenance. Ah, maintenance. Oh, great. Uh -huh. That's good. Okay, so that that's one problem. Okay, another problem that you have, everybody, that you remember. Mm -hmm. How do you say problemas con la impresora o con yeah con la impresora o la fotocopiadora? How do you say that? Do you remember how to say that? Como era bicho, yo no me acuerdo. Oh, how do you remember? Uh -huh. Fail in printing. Fail. Fail in the printer. Exactly. Fail in the printer. Okay. Fail in the printer. Okay. Yes, it's a falla in la impresora, in la impresora or maybe fotocopiadora, right? Very good. Okay. Now, uh, today, just give me one second. So today we are going to continue with the use of would like to, to express requests. Okay. To express um, also offer help and also to do some report reports okay like report to to the supervisor to report to the uh, boss okay so you're going to learn uh, to use would like to for that okay vamos a aprender would like to para expresar solicitudes o para ofrecer ayuda o para reportar un problema a nuestros supervisores nuestro jefe or like somebody that helps you alguien que nos ayude verdad so we are going to learn that today but to start, okay, before we start, we are going to practice some verbs. Always using a present progressive, okay? So we are going to say, um, we are going to do this, okay? Just give me one second. Okay, so the first, uh, here we have some numbers. Can you see the numbers, everybody? Yes, okay. yes, I am. Okay, great. Um, so here we have numbers from one to 16. Can you tell me uh, what number do you want to choose, Mr. In this case, you will see, wait, uh, let me explain you. In these numbers, you will see some verbs. And in these verbs, uh, you will have to say, what are they doing, okay? So let's start with Mr. Giovanni. What number do you want, Mr.? Number two. Mm hmm. Okay, what is he doing, mister? Mm -hmm. Mm -hmm. What is he doing? He is climbing. Yes, very good, mister. Amazing. Thank you. Yes, he is climbing. Amazing. Let's go with Mr. Ever. What number, mister? Eight. 
eight. Okay. Uy. Oh, another one, mister, please. Uh, 16. Okay, 16. What is he doing? Uh, he is sweeping. Mm, okay, let's see. Okay, one second. Yes, very good. He is sweeping, right? Él está barriendo. Hello, Miss Mara. Good evening. Welcome. Thank you for being here. Good evening. Thank you, Miss. Okay. Thank you. And welcome, Miss, one more time. Let's go with Mr. Luis. What number do you want to try, Mr.? Ten. Ten. Okay. What is he doing, Mr.? He is combing. Okay. Let's see. Yes, thank you. Let's go, Miss Stephanie Arias. What number do you want to try, Miss? One. One, okay. What is he doing? He is writing. Okay, let's see. Yes, he's riding a bike. Amazing, thank you. Let's go, Mr. Will. What number do you want to try, Mr.? Nine. Nine, okay. Oh, what is he doing? He is crying. Oh. No, no, no. El adivo que está llorando, no. Exactly. No, no, no. Sería. Entonces sería él, es, él está dibujando. Ah, he is painting. Painting? Painting. Mm -mm -mm. No, no, no. How do you say dibujando, everybody? Do you remember how right. to say drawing? Mm, no. Exactly. Yes. Drawing. Right. Drawing. Ah, drawing. Okay. Can you read the sentence, please? He is drawing. Yes. Very good. Thank you. Let's go, Miss uh, Miss Miss Yamara. What number, Miss Yamara? Um, six. Six. Okay, great. Oh, another number, Miss, please. Otro numero, please. Eleven. Okay, let's see. Eleven. Okay, what is he doing, Miss? What is he doing? He's clean. 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 Ah, clean. yes. Amazing. He is cleaning. Thank you. Let's go with uh, him. Hello, Mr. Braulio. Welcome. Hello, teacher. Good How evening. Are, good evening. How are you, mister? Uh, very good. Nice. That's good. Okay, mister. So we are practicing here uh, present progressive sentences, okay? Estamos practicando un poco del presente progresivo. So, uh, what number do you want to choose, mister? Mm. ¿Qué número gustaría? Number five. Number five. What is he doing? Eh, tendré que decir la oración en presente progresivo, ¿verdad? Exactly. Um, he, he, he is doing. He is? What is he doing? ¿Qué está haciendo perdón, en la imagen? Perdón. Ah, um, okay, ah. perdón, perdón. Eh, sería. Uh -huh. He is. Uh, reading. Oh, okay. Yes, very good. Let's see now. Hello, Miss Dalia. Welcome. Hello, hello. Hello, Miss. Good, good evening. Good evening. How are you, Miss? I'm fine, Miss. Thank you. <laughs> Great. That's good. Okay, Miss. What number do you want to try? ¿Qué número quiere intentar, Miss? Let's see. Um, Seven. Seven. Okay, let's see. Ooh, 
another number, please, miss. Otro número, please. Uh, 12. Okay, 12. What is it doing? Oh my God. <laughs> no se acuerda. Yeah, um, maybe, maybe. Quiero ver. Iron the clothes. Ah, but how do you say it with ING, Miss? ING. How do you say it with ING? ¿Cómo, Miss? Ay, sorry, no lo entendí. Con, I, con, con ING, ¿cómo, se de, ¿cómo sería, Miss? ¿Cómo va a decir? ¿Te acuerdas con ING? Se me dijiste es Iron, ¿verdad? Entonces, iron. Con... ajá, eso sería Iron. ING. Wrong, wrong. ¿Ah? No, no sé, mis. Eso nunca lo había visto. Vaya, pero con ING, ¿cómo sería ahí? Vaya, por ejemplo, tenemos, tú me dijiste. Eh, he. Is iron, me dijiste, pero como con, es con ING, sería? Ironing. Yes, okay. very good. Ironing, exactly. Ironing. Okay. Yes, very good, thank you. So let's see, vamos a ver ahora la, porque recuerda que debemos de agregar el ING, ok? Mira, he is ironing. Ok. Ok, we, miss. We're very, ok, let's see, next one. Help me with the next one, please. Uh, volunteers, volunteers that want to practice, please raise your hand. Any volunteers? Practice? Only one? Oh my goodness, nobody? Nobody? Four. Okay. Four. Okay, first Mr. Um, uh, Mr. Will and then Mr. Giovanni. Okay, what is he doing, Mr.? He is jumping. Okay, very good, thank you. Let's see Mr. Giovanni, what number do you want to try? And then Mr. Lemus, Mr. Ever, sorry. Uh-huh. 14. 14, what is he doing? He is painting. Okay, let's see. Yes, thank you. Mr. Ever, let's go. Fifteen. Uh, Fifteen. Okay. What is he doing? He is feeding. Uh huh. ¿Cómo se dice cabra? ¿Sabe cómo se dice cabra? Um. No, no, no. I don't remember. Do you don't remember? Okay. Let me check and let me tell you that, that you say goat. Okay. He is feeding a goat. We're good sentence, Mr. You said it very good. Next volunteer. I have two more. Number three. Okay, thank you, Mr. Braulio. What is he doing? Um, uh, mm -hmm. you got this, Mr. Let's try it. Ahí puede ser cualquier, cualquier sujeto, Miss. No, because you have it here, he. Ahí sería, it, it is. No, mister, here, he is. He is. Uh -huh. What's the action? No, no sé cómo se dice regar las flores. Oh, how do you say regar las flores, everybody? Re regar las flores, sí, no, no sé cómo se dice. Hmm, who remembers? Watering? Yes, watering. <coughs> watering, I'm sorry. <coughs> watering or watering, okay? So, mister, so he will be what, he. Eh, sería, he is watering. Yes. Okay. Yes, look, he is watering. Uh, thank you. Esto es regando, mister, okay? Watering. Watering. Okay, let's go. And the last one. Okay, so that was the last one. 
very good job for everybody that participated. That was amazing. You deal with that. You did amazing. Okay, now uh, we are going to do attendance section. Vamos a hacer la sección de asistencia. Por favor, digan presente. A tiempo. Why? Okay, Braulio Enrique. Present teacher. Eh, Carolina Tatiana. Oh. What happened to her? Diana Elizabeth, creo que acaba de escribir, perdón. Sí. Ah, no, esta es una otra mis. Uh, Diana Elizabeth, and then we have Ever Antonio. Presente. Flor Carolina. Karen Jasmine. Presente. Lorena Idalia. Presente, mis. Luis Alonso. Presente. Metsi Sofía. Gol, presente. Rebeca del Carmen. Stephanie Arias. Presente. Stephanie Yesenia. Wilber Beltrán. Wilfredo Eliseo. Presente. Simara Yamilet. Presente. Gracias, mi. And Giovanni Antonio. Presente. Thank you. Uh, okay, so give me one second. I just had a message. Oh, okay. Hello, Amy. Se conectó y se desconectó. Entonces, mi tía Ana, porque me mandó un mensaje, pero no. Okay, um, so as I was telling you, como les estaba diciendo, so that was a little bit of practice for the present progressive one more time, okay? Now let's move on. Wait a second. Mm -hmm. Give me a second. And now, so as I was telling you uh, before, at the beginning of the class, como les estaba mencionando, today we are going to learn how to report over request problems, okay? Or maybe how to say this type of sentences, okay? And we are going to use would like, okay? And with would like, we are going to we can do many things, like we can ask for things as well, okay? And so, so first we are going to listen to the explanation and then you will have to give an example and you have to do your best as always. Let's start here, I have a little bit, it's super a little, this topic is super easy, so that's why I have it in only one presentation. Is the tema is super fácil, ya van a ver. And there are two, two ways to, to use would like. Hay dos maneras para utilizar. Okay, mister. Es, es, hay dos formas, okay, de utilizar el would like. One of them, una de ellas es cuando tenemos el would like y después tenemos eh, un nombre, okay, o un objeto, o un una fruta, una comida, un, like anything, an object. Después tenemos la otra forma que sería con el would like to, ¿ok? Y cuando tenemos el would like to, después del to debemos de utilizar un verbo. All of them are to express, as I told you, offer, request, ¿ok? Todas estas, como les decía al inicio, son para expresar este, deseos. Eh, también para expresar solicitudes, o sea, están pidiendo algo. También para expresar eh, ayuda, y bueno, igual sería ofrecer ayuda también. Este, so, yes, ok. So, this is the first one, and I have here an example. I would like a cup of tea. Or you can say, she would like to drink tea. Ok, so as you can see here, Como pueden notar, primero tenemos el sujeto. Then we have would like. And then we have an object. Pero también podemos ser así. We would like to. And then we have a verb. Después tenemos un verbo. Y después complementamos con algo. Puede ser de cualquiera de las dos formas. 
Let's do some examples for us. Vamos a hacer algunos ejemplos. Just give me one second, okay? Oh my goodness, wait a second. It's, it's. Okay. Okay, so there we have it. Can you see the whiteboard? Pueden ver la pizarra? Yes or no? Yes. Okay, great. Yes, I do. Okay, great. Um, uh, so as I was telling you, would like, would like to express requests, offer, a, offer help, and to, what else? Desires, okay? Desires, como que tienen un antojo de algo, también pueden expresarlo con el would like. And so, lo mismo con el would like to, okay? Would like to. Diferencia es que con el would like to, este, pues, dicen un verbo. Vamos primero con el would like. El would like sería, por ejemplo, primero un sujeto, like, for example, I would like, eh, I would like uh, a cake, okay? A mí me gustaría un pastel o oh, delicious, okay? Or maybe you can say they would like, hmm, they would like hmm, something that you would like right now, algo que le gustaría ahorita, like, um, like coffee. a coffee. Okay, they would like coffee, okay? Or maybe it would be he would like, Hmm. Con cremora. Ah, with creamer. Okay. With creamer. Thank you. Very good. What about he would like uh, a Coke? Okay. A él le gustaría eh, una soda. Or maybe we can use also a name. O también podemos utilizar un nombre. Like, for example, I can say... Uh, Metsi. Hello, Mister. Would like. Would like. Hmm. Eh, what? What we? A tiramisu. Vamos a ponerle a tiramisu. I don't know, Miss, if you like tiramisu, but tiramisu. Okay. A Metsi le gustaría un tiramisu. Okay. So that's to express something. Aquí solo es para expresar algo que deseamos, ¿verdad? Así como el ministro expresó, vea que él quería un café con cremora. So that would be. Then uh, we have the other one. Tenemos la otra forma, que es con el would like to. En este caso, vamos a agregar un verbo. Like, for example, we can say she would like to travel. A ella le gustaría viajar. She would like to travel. Or maybe you can say um, we we would like what would you like right now at this moment? We would like to huh? Uh -huh, something? Yeah, nosotros nos gusta sleep. Ah, sleep. No, nosotros nos gustaría. Porque would like significa eso, gustaría. Ok. Uh -huh. A nosotros nos gusta. Uh, we would like este to, uh, talk English to eat donuts. Ah, okay. They would like to talk in English. To talk in English. Ah, siempre se agrega el to. Sí, o, en el, vaya. Estamos a, ajá, okay. Ajá, es que eso estoy viendo. Me voy a agregar el a cake o el to talk. Exactly. Vaya, es que solo puede ser. Si queremos, deseamos algo, un objeto, entonces solo dices el objeto. Pero ya si quieres expresar que quieres 
una acción, por ejemplo, a mí me, eh, aquí por ejemplo dice, a ella le gustaría viajar. Aquí sí debes de utilizar un, el tú, ¿ok? Un objeto es a y, y ¿cómo dijo? Y con no. el, para expresar, un, para expresar una acción. Una acción, bajo, eso, eso, eso. Ajá, eso. Un, el tú. Uh -huh. ah. uh -huh, uh -huh. Okay, now uh, another one, it could be, vamos a un último ejemplo con el would like to. For example, we can say, también podemos utilizar nombre, ¿verdad? por ejemplo, yo puedo decir, Wilbur would like, a Mr. Wilbur, tú, ¿qué le gustaría estar haciendo ahorita? Like something. I'm sorry? Sleeping. Ah, sleep. Desayunando, cenando. Cenando. Ah, eat. Wilbert would like to eat. A Wilbert le gustaría comer. Ok. So, yes, that's how you express. Ok. And in this case, you're expressing a desire. Ok. Um, también podemos decir para ayuda, ¿verdad? En este caso. They would like eh, to work, ¿ok? A usted le gustaría trabajar, right? Yes, yes. Ok, now I want you to express to me one sentence. Ahora quiero que ustedes me expresen una oración. You seen and telling me one request or offer, ¿ok? What, I mean, it will be one desire, ¿ok? Let's start with Mr. Giovanni. Do you have any requests, misters? Tell me one, please. Mr. Giovanni. I would like to cook. Okay, very good. Mr. Luis, can you tell me one? The cookies. I would I would like to travel around the world. Oh, nice. Quiero que me digan una algo real, vea. Quiero una, un deseo que ustedes tengan. Puede ser de comida, de alguna acción. Okay. Let's see. <laughs> Mr. Braulio, can you tell me one, please? ¿Me podrías decir una, por favor? Mm. Like, you truly, uh, truly, uh, truly have. Un, un deseo que tú de verdad tengas, ¿ok? Uh -huh. I am. I am. No, I would like. I. Would like, ajá. Uh -huh. With, with like. I would like, ajá. Uh -huh. mm -hmm. ¿Qué te gustaría? Mm -hmm. Like one uh, verb. Una go acción. Go to Japón. Ah, go to Japan. Go to Japan. Yes. Oh, nice. That would be great. Mr. Will. Uh, ¿Dónde quiero viajar? No, no, no. Puede ser cualquier ah. anything. Ah. Eat. For example, for me, I would like to eat pupusas right now because I didn't have them. <laughs> yes, because <laughs> I haven't. <laughs> yes, I'm, I'm hungry right now. So I would like to eat. Ella. <laughs> what? Uh -huh, so I would uh, like sería to eat. Uh -huh. uh, um, quiero ver cómo sería. No, 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 vamos tan extremo. Quizás sería. Something real, algo verdadero. Uh -huh. Something that you really want y que tal vez se cumpla. Una, una consulta, ¿cómo sería, cómo le llamaremos a uh, un licuado? O sea, licuado. Mi, o sea. Ah, milkshake. Milkshake. Ah, yeah. ok. Uh -huh. I would like este, a uh, drink a uh, milkshake. Así es. Oh, bien. nice. Very good. Aquí vamos a escribir milkshake. Milk. Yo pensé que ibas a decir que te querías casar o algo <laughs> Oso, dígale también, oso. Ver, estoy más solo que la soledad, hijo, así que no va a pasar. Don't say that. Let's see. Don't say that, Missy, you don't know. Let's see, Missy Dalia. What would you like? Missy Dalia. I would I like... 
Uh -huh. Watching TV. What? To watch TV? Mm -hmm. Oh, great. Thank you. Okay, so that would be for the desires that we have. Eso sería para los deseos que nosotros tenemos. Okay, let's go with the next one. Vamos con la siguiente. And now we're going with negative sentences, okay? Ahora vamos con las negativas. And in this case, as you can see here, we are going to use wouldn't like. And we are going to use wouldn't like to. Para objetos, pues vamos a utilizar el wouldn't like. Y cuando queramos expresar una acción, eh, vamos a utilizar wouldn't like to. Um, so, for example, I can say, I, oh man, you wouldn't like a cup of tea. Or maybe we can say, they wouldn't like drink tea, okay? Solo lo pasamos a, a negative. Let's go and create some sentences. Vamos ahora a crear nuestras propias oraciones. So, for example, we can say, ¿Cómo sería lo negativo, everybody? Can you help me? I wouldn't like. Yes, very good. Wouldn't like. Y el otro para acción sería like you. Exactly. Thank you. Wouldn't like to. And so in this case, it would be something that we don't have a desire. In este caso, pues, sería para expresar un deseo que no tenemos. Uh, so, so, for example, in here, I can say, for example, I wouldn't like Hmm, I wouldn't like a beer. Oh, that, I don't have a desire for a beer right now, okay? Or maybe you can say, they, they wouldn't like, hmm, what you wouldn't like? Algo que ustedes no le gustaría? Can you tell me something? To wake up. Working. Oh, early. wouldn't like, hmm, ya ustedes ya me están haciendo. No, pero primero con objeto. Por ejemplo, they wouldn't like a party. Right? You don't want a party, right? You don't like party, so you wouldn't like a party. Or maybe you can say what Mr. was saying, Mr. Giovanni. I'm sorry, he wouldn't. What do you say? Can you repeat, please, Mr.? He wouldn't like. Hmm. Like to mm -hmm. wake up early. Mm -hmm. A él no le gustaría uh -huh, despertarse temprano. Mr. Braulio, you said another, another one. Braulio. Uh -huh. uh, well, won't like. Wouldn't. Repeat. Wouldn't. Wouldn't. Wouldn't like a robo. Go. Go. Good and good and like mm -hmm. uh, uh, working in Sunday to work on Sunday. Okay. Yes. Brownie wouldn't like to work on Sunday. Oh, I miss it. I'm sorry. But good job. Good sentence. Let's see next one. Can you give me one example, please, Miss Yomara? Miss Yomara? I, I wouldn't like mm -hmm. to... Um, drink, drink coffee. Oh, very good. Thank you. Let's see Miss okay. Karen. Very good. Miss Karen. Hello. Wouldn't like Miss. O algo que no le gustaría. O, o, o no, no puede participar Miss, me, me avisa. Porque me acordé que usted me dijo que no iba a poder ayudarnos ahora. No puede Miss. So, no, no problem. Let's see, Miss Stephanie Arias. 
I wouldn't like to attend a meeting. Mm -hmm. Very good. Let's see, Missy Dalia. Oh, no, 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 wait, Missy Dalia. Oh, if you want to share something, Missy Dalia. I wouldn't lie. Uh... Mm -hmm. Tequila. Oh, very good. Let's see. Mr. Wilber Beltran. Wilber Beltran, are you there? Where are you, Mr.? Hello, hello. Where are you? Ajá, uh -huh. algo que te le gustaría ahorita. Uh -huh. Ah, I wouldn't. I, I wouldn't like to. Uh -huh, Mister, can you repeat the sentence, please, Mister? Mister. I would like to drive motorcycle. I ride a motorcycle, right, Mister? Because remember, it's a oh a motorcycle. Yes, very good and thank you. Uh, excellent. So that would be for the sentences, okay? Recuerden que podemos hacer así como, o sea, en ese caso, expresando negación hacia un objeto o sea, una acción, ¿verdad? I'm sorry, oh my goodness, I'm getting sick. And now we have here, um, so for questions, okay? That is the last thing for questions. And what happens is that first we write the word, then we have the subject, then we have like or like to, and then we have the object, right? How do we answer? Yes, I would, or no, I wouldn't, okay? Ahora, para preguntas, ¿cómo lo hacemos? Miren, primero el would, después un sujeto, después el like, o puede ser también, would you like to? Y en el caso del tú, recuerden que después un verbo, y podemos contestar de la siguiente manera. ¿Qué puede ser? No sé por qué no me dejamos. Ok. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, yes, I would. Un segundo. Ok. Yes, I would. O no, I wouldn't. Ok. Either of the two. Vamos ahora a crear nuestras preguntas. So, like, for example. Uy, what happened? Ok. So, for example, I can say, would you, would you like, uh, would you like, um, let's see, would you like water? And how quick we answer? Do you remember how to answer from the slides? Can you tell me how to answer, please? Yes, I would. Uh -huh. yes, I would. yes, I would. Or negative? No. No, I wouldn't. Exactly. No, I wouldn't, right? And then, for example, if I ask you, would you, no, I mean, it would be, would uh, your mother, would your mother like pizza? How could be the answer? ¿Cómo sería la respuesta acá? Vamos a ver. So, uh, how could you, could you answer to this one? Yes. 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 Um, no, it would be so only no, would. Like. Or no, she wouldn't. wouldn't exactly. No vamos, a contar, no vamos a contestar con el like uh, because that would be an extra verb. Solo con el would or wouldn't. Solo ser, porque si contestamos would like, sería como un verbo extra. Solo sería con el would, ok. So, um, yeah, okay. So, let's see another one. It could be would, would, uh, would they like, hmm, would they like a party? No, not a party. I always say a party. Wait, would they like, uh, um, Oh my goodness, a class. Would they like a class? Yes, Mr. Braulio, tell me. 
Ah, teacher. Yeah. Y, y en este caso sería, yo, yo quiero, ¿verdad? No, no sería yo necesito como el I need, sino que yo quiero. No, yo quisiera, sí. O yo, yo quiero. Yo quisiera. Sí, yo quisiera. El would significa eso, quis, que y, y de desear algo. En, en tiempo presente normal o en progresivo. En presente normal, mister. Ok. Normal. Ok. Ah, no. Okay. Ya. Yeah. Any other question so far? Uy, no le, lo mutié, mister. No sé si iba a decir algo más, Mr. Prado, solo iba a bajar la mano y se lo mutí. I'm sorry. No, solamente te Ok, great. Ok, I'm going to do some questions to you. Let's see. Would, let's see, first of all, Mr. Ever, would you like to travel around the world? Would you like to travel around the world? Yes, I would. Nice. Where, Mr.? Uh, I, I would like mm -hmm. to travel mm -hmm. uh, in Spain. Oh, nice. Nice. That's great. It looks nice in Spain. Let's see now, Miss Yumara. Would you like to work in United States? Would you like to work in the United States? Miss, la última palabra no, no logro entender. USA, Estados, Estados Unidos. Would you ah. like to work in USA? Mm, yes, go. go. Mm -hmm, mm -hmm. Yes. I? Yes, go. Yes, I I go. I would, would, would. I would. don't know. Would yes. Okay. Where, Miss? Where in the USA? Where in the United States? Where would you like to try uh, to work? I'm sorry, Miss Yamara. Hola. Where would you like to work in the USA? Where? What place? Mm, yes, where, um, where, but where, pero yes. donde te gustaría trabajar? Where would you like to work? Si trabajara work en, en, pero si trabajara en Estados Unidos, ¿dónde te gustaría que trabajar? Porque you must have a dream job. Tuvieras un, un trabajo de ensueño, ¿verdad? digamos, ¿verdad? digamos, just say it. Uh -huh. But where um, would you like to travel? Johnson and Johnson? Yeah. Or uh, um, uh -huh. Microsoft. Ah, uh, my wow. Yeah. Apple Store. Yeah. <laughs> Apple Store. Uh, in Apple Store. Yeah. That's nice. <laughs> yeah, Apple Store has ropa in the Apple. <laughs> in, <laughs> was, in, in Google. In Google. Wow, another, another level. Yeah. Let's see, Miss Idalia. Miss Idalia. Mm, would you like to be, no, would you like to be, no, wait, what, how will be the question? Would you like to be another thing? Te gustaría, no, would you like to work in another thing? Te gustaría trabajar en otra cosa. Would you like to work in another thing? Uh, yes, I would. Oh my goodness, what? <laughs> what miss? Uh-huh. Um and ¿Cómo se dice reportera? Ah, reporter. Wow. Mm. I would the like reporters. I would like you remember that you have to say great. I would mm. like to be I would like to, to be, be a reporter. Or a reporter. Very good. Excellent. Mr. Giovanni. Would you like to be here in, in El Salvador? Would you like to be here in El Salvador? Yes, I will. Oh, really? You like here in El Salvador? Do you like it? Do you like El Salvador? Yes. Oh, great. Yes. There are some people yes, that say... Yes. Oh, okay. 
There are some people that says, no, I don't like El Salvador. Hay un montón de personas que dicen, ay, no, a mí no me gusta El Salvador. Ay, no, Tercer Mundo, que no se quejan, oh, Macuna, se quejan un montón. But no, we are good. Yeah. Nice. I'm sorry. It's beautiful. Exactly. It's so beautiful. The place is right. The beaches. In todos los países hay problemas. Exactly. The exactly. woman. <laughs> Okay, that's another thing. Thank you. Let's see, Miss Stephanie Arias. Would you like, no, would you like, no. Hmm. Would we like, what do you think? We would like to eat right now. What do you think? No escuché bien, teacher. Would we like to eat right now? Right now. What do you think? Yes or no? ¿Qué tú crees? Would would we mm -hmm. like to eat? Maybe um, <laughs> we would like to eat. Okay. So it would be. Okay. <laughs> I want pupusas right now. Oh my goodness. That's great, miss. Thank you. Okay, what are we going to do right now? Okay. Uh, um, okay, no, before we continue, what are we going to do? I have some questions. What would you like to do? Okay, would and wouldn't. Please pay attention because I would ask the rest of the class. Okay, le voy a preguntar al. Um, a todos, okay, so please pay attention. Thank you, Miss Yamara. Okay, so let's go. So here we have a question. Mr. Will, help me please read in the question. What would you like to next summer? Uh, are you sure? No, 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 we're missing one word. Can you repeat it, please? Ah, what would you like to do next summer, and? Thank you. Very good. Okay, so what will be the answer, everybody? Let's see, let's see, let's see. Uh -huh. She go to the beach. Okay, can you can you tell me all of the sentence, Mister? She would. She would like to to go. Uh huh. To the beach. Yes. Exactly. Very good. She would like to go to the beach. Thank you. Let's see next one. Can you read the question, please? Uh, let's see. Mm -hmm. Mr. Ever, thank you. What will you do at the beach? Ah, thank you. What could be the answer? I will do. Uh -huh. Uh -huh. I Is would it... like a swim. Ah, very good. I I would swim or I would like to swim, right? With dolphins, it says over here. Mm, this is another one. I don't know why it doesn't appear with the light, so I forgot to write it down. Okay, but yes, that one's, that's another thing, another way, okay? Um, here, can you read the sentence, please? The question, sorry. Miss Stephanie Arias, read it, please. What about you, Peter? Uh huh. What could be the answer, Miss? Can you help me? I wouldn't like to go to the beach. Mm -hmm. mm. Yes. Oh, yeah. Very good. Thank you. Let's see here, Mr. Braulio, help me. What would you like to do next summer? Uh, what would be the answer, Mr. Mm, mm, negative or positive? Porque si está, es, cuando tenga la X es que va a ser negative, pero ahorita está positive. Uh 
Sería. I would. I would like. Uh -huh. I would like. A summer. Pero que le, de acuerdo con la imagen que ves por ahí, si ¿sí la puedes ver la imagen. Sí. Ok, yes. entonces, what would be the answer? What would you like to do next summer? ¿Qué crees que le gustaría hacer? I would like to... Ajá. Uh -huh. mm, en, en base a la imagen. Yes, please. Mm, I would like... ¿Cómo sería para...? Eh, que hay en hielo. Que hay en hielo. Es que hay en hielo. Skin. Es skin. Ah, ok. So I would, I would like to go to the mountains. Ok. Or I would like to. I would, would like uh -huh. to go to the mountains. Mountains, yes. O también puede decir, ah, I okay. would like to. Esquí, ok. Esquí. Ajá, uh -huh, that's another one. Porque esa, es, esa uh -huh. forma es más larga, ¿verdad? Ya, yeah, pero sí, igual está expresando. A mí me gustaría ir a las montañas, dice por acá. I would like uh -huh. to go to the mountain. Yeah, definitely. Very good, Mr. Okay. Thank you. Thank you. Let's go. This one. Help me with this one, please. Uh, uh, Mr. Luis, go. Uh, yeah. mm. The question first, please, mister. What would you do there? Yeah. What would you do there? I, I would like to, mm -hmm. to swim. Oh, okay. Really, mister? There? In the snow? Mm. Are you sure? Uh -huh. <laughs> Pensé que era una, una playa. No, 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 no. Come <laughs> ya lo vi. Yeah, you, well, if you want to, you can do it. <laughs> But I don't know. <laughs> no way. No, that would be awful, uh, I so guess. I, I would like to... I would like to... Uh -huh. Ski? I, know, I, would, I would like to... No, I don't know. Hiking, maybe. Okay. Uh, okay, according to this, is I would like to sleep in a tent. <laughs> oh my God. Could you imagine? Oh. Pero in this one is kind of weird because it's snowing in a tent. It's strange. Esta imagen está súper rara. Está con zapatos formales. What? In the snow? No, oh, that's kind of weird. But anything. The, your sentence was good though okay mister it was perfect thank you let's go with uh, 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 uh can you help me mister ever um she what she would do she would like to Can you? Uh, no, can you, can you read it? Uh, so, the question. Ah, la, la pregunta. What yes, would please. you like to do on your birthday, Anne? Yes, very good. So, the answer could be. Uh -huh. Creo que celebrando sería. So, the answer could be. Yeah, uh -huh. She would like to celebrate. Yes. Oh, well, it has, here we have an, another answer, but your answer was perfect, mister. Can you read that one, please? Mr. Ever? Yes, please. Help me. I would like to have a party with my friends. Yes, very good. Thank you. Let's see next one. I, oh my goodness, I had I have I got lost. Me perdí. No sé quiénes no han participado. That wants to help me. Help me right now, please. 
Next volunteer, volunteers, Miss Yomara. Ah, oh, okay, we have a helper here. Mr. Wilber Beltran, tell me, Mr. Y después, bueno, Miss Yomara primero, si quieren, y después Mr. Wilber. Bye, está bien. Thank you, Mr. Yes, Miss Yomara. What do what will you do at your birthday party? Yes. What could be the answer, Miss? I de acuerdo con la imagen que puede ver por ahí, vea. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. She will. Mm -hmm. um, she will eating it pizza. Okay. Let's see. In the party. Yeah. yeah she would eat. Uh, or she would like to eat a pizza, right? Thank you, Miss. Okay, now, Mr. Mr. Wilber Beltran, help me, Mr. What about you, Peter? Mm -hmm. I will do 18 picks. He would. He would, mister. It would be would because remember that's what we are studying. Uh huh. Sería con con he o con she. Con he porque está hablando de Peter. Dice hace y tú Peter sería acá. He y tendría que. Ajá. He would not. Ajá. He would not. He would not. Ajá. Eight. Eight pizza. Yes, very good. He wouldn't like to eat a pizza. Thank you. Next one, next volunteer, next hero for me that wants to participate. One, two, three, go. One participant, please. Oh, thank you, Mr. Will. Okay, go. Okay, what would you eat then? Then, sería. No, ¿qué comerías? Así, ¿y qué comerías entonces? Ah, uh, uh, what would you eat then? Uh -huh. I would, eh, ¿cómo sería? I would, ¿cómo sería una acción? I would to eat uh, pupusas. Dejamos las pupusas. Ya, yeah, only pupusas, pupusas, pupusas. No me robo. Uh -huh. So, ice cream. Ah, yeah. I would eat ice or cream. ice cream. <laughs> sí, era sorbete de verdad. <laughs> yeah, it was ice cream. Okay, this one. Es que, uh -huh. es que todas las mañanas venta de pupusas y todas venden. I'm sorry, ¿cómo, es, ¿cómo dijo? Somos, todas las mañanas ven, veo venta de pupusas y todas venden. Así que asumo que solo pupusas comemos. You, you guys. Pero ustedes, right? In that case. Sí, y en el centro. Oh, I'm sorry, mister. I'm sorry. That's, it, it, like, every day you eat pupusas? Every day? Mm, don't. In downtown, pero solo en el centro. Mm. So the... Mm -hmm. Right? Yes. Ah, okay, okay. I am, I am eat pupusas you eat weekend. in the weekend. Yes. Okay, so you eat pupusas mm. in the weekend. But that's good, mister. Pupusas are delicious, extra delicious. So that's not a problem. That's great. Let's see now, next one. Can you help me please? Next volunteer helper with this one. Only one helper. One, two. Oh, thank you, Mr. Ever. Okay, let's go. What would you like to do at the weekend, Anne? Uh huh. She would like to go to the park or, ¿cómo se dice? Feria en inglés. A fair. Okay. Fair. Uh, yeah. yeah, or theme park. This is another one. Theme park is cuando, por ejemplo, los de Disney, los de Six Flags, y los de Harry Potter y todo eso que tienen cada como sección, que tienen un, te, un parque temático. 
Ok, so, este, y también está fair, ok. And, wait, 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 wait. Let me just check with that word. Solo un, voy a chequear un poco con la palabra fair, que es, um, ay, me dieron feria, ¿verdad? Sí, ya, yeah, ya, yeah, es que estaba, estaba pensando en otra, pero ya, yeah. fair, ok. So, yeah, very good, mister. Thank you. En ese caso era she. She would like to go to the theme park, right? Okay. Thank you, mister. Very good. Next volunteer, Nels, her next helper. Remember that it's very important that we practice. Okay, so please. Next volunteer. Only one, only one. <laughs> Uh, uh, uh. Recuerden que es importante participar, ok, y practicar. So, Siempre sería de, de, del parque, ¿verdad? No, no, mister, esta. What would you do at the theme park? Team park. ¿Qué me gustaría hacer en el theme park? Ajá. Uh -huh. ¿Qué me gustaría hacer? Ajá. Uh -huh. mm. What would you like to do? I would like to ¿cómo sería subirme? To ride, to ride. To ride. Uh, eh, ¿Cómo que sería el barco? Le diríamos barquito. The ship, eh, the ship, and also I would like to ride the the roller coaster, roller coaster. Ajá. Okay. Sí sería. La rueda, Ajá. solo si solo quieres decir la rueda, puede ser roller coaster. Ajá. Entonces, Ajá. Y si serían los carritos chocones, por decirlo así. Este, los carritos chocones se dicen o oh, magunes. Crash, crash, no, no. Por ahí va la cosa. ¿no? Sí, yeah. car, car. Y eso lo tienen en inglés, saben, ahí en las ferias, en todas las ferias lo ponen en inglés, todas las, todos tienen ahí. Uh, I would like to ride uh, crash car. car. Car crash. Car crash. Uh -huh. Uh -huh. The car. Hacer, yeah, very good. Definitely, mister. So I would like oh, yeah. on rise. By on rise, para cualquiera, vea, cualquier uh, juego mecánico. Very good, and thank you. This one. Next volunteer. Okay, thank you. Miss. Uh-huh. What about Jupiter? Uh -huh. He he would go, go, mm -hmm. he would he would he like uh, Timmy Park, algo así. Like, okay. uh, he wouldn't mm -hmm. uh, like, he wouldn't like in the park. Oh, yeah. Yes, I wouldn't like to go to the theme park. Very good, Miss. Thank you. Solo le, faltamos, solo le faltaba go to, okay? And so the rest was good, okay? Thank you. Let's see, next one, next helper. Helper, helper, please. Tell me, tell me, please, please. Thank you, Mr. Giovanni, tell me. What will you do on the weekend? Yeah. Mm -hmm. I would like to ride bicycle. Oh, very good. Well, oh, yeah. well in this case, it's... Uh, uh, okay. I'm going to picture. It does it. Yeah, it was with the picture, but that's okay. Mr. Nis identificaba que estaba en the cinema, but yeah. <laughs> Let's go. Next one. And the last one. Can you help me, please, with the last one? Miss, Miss Stephanie Andrade. Hello, Miss. Welcome. Hello, teacher. How Hello. are you? Good evening. How are you, Miss? I'm fine. Great. Estamos practicando. Sí, a veces creo que estaba viendo todas las, las oraciones que estábamos haciendo, vea. 
estábamos haciendo... ¿Sí? Sí, vi alguna. Es que hace poquito me conecté que se hace como unos ocho minutos. Sí, it wouldn't like, would like or it wouldn't like, ¿ok? Y lo que sucede es que esto lo utilizamos para expresar algo que nos gustaría, un deseo, una comida, ¿ok? And so, eh, ¿cómo crees que va acá en esta oración? Vamos a intentarlo, Miss. Vamos, let's try it. No, you're good. Um, um, sería, I go. Dice que ti, qué tipo de películas te gustaría ver, dice aquí, que aparece Mickey Mouse. Ajá. <laughs> uh -huh. um, sería, I go. Uh -huh. Sit. I would no. I would like to sit, okay. Uh -huh. Or I would like to see an animated film as well. Okay, a mí me gustaría ver un, una película animada. That could be as well. But very good. Okay, now what I want you right now, we are going to do a little bit of writing section. Okay, vamos a hacer un poquito de práctica de escritura. Just give me one second because I want to show Miss, Miss Stephanie Andrade a little bit of um, the sentences. Le voy a mostrar a la Miss las oraciones como se crean because remember that is very important that you know this is the section. Igual lo voy a mandar en el grupo. Ok, so you have it. Wait a second. Ah, no sé qué arriba está. Ok. Ok. Ok, so what are we going to do right now? What I want you to do right now is that I want you to create one positive sentence using would like and also would like to, okay? One negative sentence using wouldn't like and one sentence using wouldn't like to. And uh, just that, just that, okay? I want you to create two and two, okay? So it would be four sentences. Quiero que creen una oración utilizando el would like o que recuerden que eh, deseando algo, una comida, un objeto, ok. El would like to es para expresar una acción, como por ejemplo, I would like to travel to Spain. A mí me gustaría viajar a España para, eh, para expresar una acción. Y también en negativo, uh, they wouldn't eh, like eh, garrobo. Or it could also be in, in la siguiente, ¿verdad? they wouldn't like to drink tequila, okay? Yeah, so, garro, garro uh, no, teacher. Yeah, exactly, so, por eso fue negative, mister, por eso fue negativa la que acabo de decir. Entonces, quiero que creen este, cuatro oraciones, okay? So, let's work, and when you finish, please send me a picture of your sentences, please. Let's work, work, work. I'm gonna give you for these three minutes, okay? Sería good like y, uh, por ejemplo, negativo y positivo, dijo, ¿verdad? Yeah, exactly. Very good, mister. Thank you. Okay. Ah, pueden expresar, recuerden, problemas de su trabajo. I would like to report the fail or I would like to say a, um, a problem. Okay, so you can use that too. Let's do it. Negativa dijo, Miss, o no. 
Sí. Positive and negatives. Dos positivas sí. utilizando el would like y una utilizando would like y el otra utilizando would like to. Una también ahora negativa, una wouldn't like to y una wouldn't like. Así por eso les mandé la imagen ahí en el grupo, porque sería una, una y una. O sea, sí, mira, pero me atrevo a mostrar. Sería la, aquí, mira, acá, de esa parte de acá arriba. Entonces, una utilizando esto, una utilizando esto, one using this and one using this. ¿Ok? Ah, ok. Ok. okay. Thank you, Mr. Liz. I'm going to be waiting for the rest. Two more minutes. Wow, Mr. Bell. <laughs> That's great. That's good. Thank you, Mr. Ever. Thank you, very good. Do Mr. She wouldn't like to send Or, or wouldn't like to report. Sí, se me olvidó el tú. Mm -hmm. Would you go to the concert? Oh, nice. Very good. Thank you. Wouldn't like to. Yes, very good, Miss. Uh, Miss Yamada, thank you. A hamburger, Mister. I would like a hamburger. I would like to play the guitar. Yeah. Would like to go to the beach. Thank you. Wow, amazing. Thank you very good for doing the practice, everybody.
Great, Mesa Brown. <laughs> okay. I would like to. <laughs> yes, thank you, Miss Stephanie Andrade. Okay, something that I was going to ask you. Me faltan las otras negativas, Mr. Brawley, okay? Please, please. With negative form, con la negativa, mister. Something that I was going to tell you is that, uh, so with the time, we are moving forward, okay, with another new topics, como ustedes pueden ver, con el tiempo, pues vamos avanzando con nuevos temas, like different topics, different topics, okay in difficult topics, different and difficult, ok? Vamos avanzando con otros temas como pueden ver y a medida vayamos avanzando van a ver ciertas, van, bueno, van a ver ciertos, no ciertos, sino que ciertos temas que ya no los vamos a poder traducir. So I would recommend you to stop using to it, mister, is to, to stop using translator. And if you want help or if you need help, I am going to help you, okay? Si necesitan ayuda o no saben cómo decir una palabra, yo con gusto pues le voy a ayudar. Entonces, porque si este, continuamos con el uso del uh, translator, sometimes uh, you will have some mistakes, okay? And so, porque a veces van a haber varias palabras eh, o varias oraciones más bien que no van a, um, no se les van a traducir literalmente. Ok, so yo les recomiendo que a medida vaya avanzando el tiempo, este, tratemos de hacer las oraciones tal como veamos en los ejemplos. Si se fijan, casi siempre yo muestro muchísimos ejemplos para que se nos quede la estructura, vea. Entonces, tratemos siempre de leer, de practicar. Y también les quería recomendar otra cosa. Ya vamos a pasar al módulo 3, ¿verdad? Casi, casi. So, only like three days only. Solo tres días, sí. Entonces, en el módulo 13, pues ya vamos avanzando con los temas. Igual, y vamos avanzando con el English. A los que puedan, ¿ok? No sé quiénes ya lo andan en English. El teléfono. ¿Quién lo anda ya en inglés? ¿Quién lo, ¿Quién lo ha pasado el setting en inglés? Mr. Ever, Mr. Ever ya anda en inglés. ¿Quién más? ¿Solo Mr. Ever? ¿Nadie más? Ya llevo dos semanas diciendo que lo va a pasar en inglés. Y... <risa> Vaya, esa es otra recomendación. ¿Por qué? Porque eh, yo no, miren, yo noto cuando, yo más o menos ya, eh, ya identifico cuando utilizan el traductor y cuando tienen el teléfono en español. ¿Por qué? Porque los corrige y, y me lo envían a mí y yo ahí veo, ah, no, aquí tiene, aquí lo, aquí lo, lo, lo corrigió el teléfono. <ríe> ok, so, eh, try it, ok, intentémoslo, intentémoslo un día, inténtelo el sábado, un día que no salga, porque vaya a ser que van o no pueden hacer que es, mister. Ahí acabo de ver uno que decía, I would like it, verdura. Exacto. En español. Exacto, como lo tienen en español. Exacto. Eso es lo que pasa, eso, a eso quiero llegar. Ahora bien, también yo sé que en el teclado, por ejemplo, de WhatsApp, ¿verdad? yo lo voy a explicar. La última de palabra no sabía, mis. Pero te lo dejé así. Sí, no hay problema, mis. Pero si lo tuviera en inglés, mister, ahí se lo hubiera traducido <ríe> solito. Vaya, ¿Dónde, eso... ¿dónde se busca eso? Porque... Vaya, mister, vaya, quiero llegar a un punto de 
que para, si, en WhatsApp, yo sé que ustedes no tienen que pasar todo el teléfono en inglés, sino que solo pueden agregar un idioma. Por ejemplo, yo lo ando en tres idiomas, fíjense. Yo lo ando en español, en, en inglés y en francés. Y también está... ¿Cuántos idiomas háblame? Mi, es que el francés, porque le estaba empezando a hablar, entonces yo mandaba mensajes en francés. Entonces yo tenía que tener ahí. Pero no sé, sinceramente no sé cómo se ponen los Androids. Pero sí... <coughs> Pueden agregarle ahí, ok. Le voy, a, le voy a mandar el mío para que vean cómo está el mío, para que ustedes agreguen el idioma inglés en WhatsApp, porque yo sé que sí se puede, pero no sé cómo, sinceramente. Ok, no sé si es en accounts, let me see, vamos a ver acá, pero hay una sección donde usted puede poner otros idiomas, no solo, no sé si es en configuraciones que se van. Vamos yo a creo que es en el teclado. El el, idioma del teclado. ¿Really? Sí. As, así me aparece a mí, miren, chicos. And so, quisiera que tal vez lo pusieran ahí. Por ejemplo, ahorita yo lo tengo en English, right? Pero también está en español y está en francés. Ok, François. So, you can do it like that. Je m'appelle Rosé, yeah. A little bit, Mr. Just un poco of François. Ajá, entonces, este... Sí, por favor, tratemos de hacerlo. Ya lo puso, mister. Ajá. Ese, ese día, Algo así. Lo que pasa es que el mío Huawei y ni siquiera ocupa Android. <risa> Pero por ahí va, ¿verdad? <risa> Pero, mister, ese es mejor. Yo tengo unos audífonos de Huawei. Ah, la Excelente sí. servicio. No se traba, no se traba nunca. Excelente Los Huawei servicio. usan Android. No. no es, es EMUI. Ya no. Es, tiene EMUI y tiene Android. Ah, y es, es cierto, entonces, ya no iban a usarlo. Play, no, Ay, no, entonces, ahí, Play Store. ahí póngale agregar idioma, no mister, y póngale English. Para que así cuando en el teclado le va a salir ahí la opción de cambiar de español a inglés y no tengan que andar todo en inglés, vaya por lo menos, pero... Uh, it's, it's helpful. Es muy importante, ¿ok? Para que por lo menos a mí me escriban así en English. Please, please, ¿ok? Dice inglés, inglés y English, sawi, sawi. No, English, English. Ah, uh, ¿y ese qué? El otro, es, I don't know what it is. <risa> ¿Quién más lo anda en inglés? ¿Nadie más? Mr. Luis no lo anda en inglés. No, Mr. Why, no. you have to have it in English. Ya se me cambió y después ya no vaya a las cosas. Oh, my computer. Oh, ok, great. Pero eh, hay una sección donde está solo el teclado, como les digo. No sé dónde lo puede, porque ahí yo, por ejemplo, tengo key, keyboard setting. Ahí donde dice keyboard settings, es, es, es configuración de teclado. Yo sé que se puede solo el teclado, pero I really am not sure. No sé dónde sería para ustedes. Pero los que normal, puedan... No, es normal que se haga más lento, ¿no? ¿Verdad? No, no. Mister, no. no es. Este, si pueden, inténtenlo, ¿ok? ¿Por qué? Porque para ustedes va a ser un poco más fácil ya identificar las palabras, porque, le, por ejemplo, en Android y también en, en iOS, les da un, ¿cómo es que se llama? Un predictor. Tiene un predictor there, tiene como un predictor de lo que van a escribir, ¿verdad? Entonces es más fácil para ustedes y también las leen las palabritas arriba. Ok. So try to do it. Intenten hacerlo un día que no vayan a, por eso les digo, un sábado o un domingo que no vayan a utilizar demasiado el teléfono. Porque pues ahorita yo sé que ustedes lo utilizan demasiado día de semana. Entonces, please try to do it. Ok. Try it. Vamos Eliseo. a intentarlo. Yes, Miss. Eliseo. ¿Qué pasó con el Eliseo? Ajá, no, ya te lo pasé. El celular toda la semana. <risa> so, yes, but try it. Pero sí intentémoslo, ¿ok? Because I know you sí, got sí, this. Sí, pero usted también iba a cambiar. Usted tiene que cambiarlo también. Yo voy a encontrar las fotos ocultas. <risa> no, es... no tengo nada oculto en mi teléfono. Oh, my God. Ok. Pero sí, inténtenlo, ¿ok? Porque así vayamos avanzando. Tenemos que hacer algunos cambios, ¿ok? It's life change in our lives with English, ¿ok? Tenemos que hacer ahí algunos cambios para ir avanzando, ¿verdad? No irnos quedando, sino que nosotros vamos para adelante, ¿ok? We're moving forward, ¿ok? Moving forward, moving forward. And so, y así van avanzando los temas, so, intenten, ¿ok? Let's try it. Al final se les va a quedar las palabritas y ya no, pues, no va a ser tan difícil, ¿ok? So, o oh, la computadora, como dice Mr. Luis, ¿verdad? That would be a great idea, too. Esa sería otra idea súper genial. 
Now let's go and continue. Now with the next thing, okay, ahora vamos a continuar with the manual. In the manual, we have this, okay? And here we have a question first. And it says, what is the most common problem, problem with printers? What will be the most common problem with printers, everybody? Like, like the worst problems with printers. Do, do you remember what is printers? Paper, the paper is a stock. Okay, paper is a stock in the printer. Anything else that is common in the in this case? When there is not paper. Exactly. Very good, mister. No paper, okay? No paper. Another problem, otro problema en la impresora o en las fotocopiadoras, ¿verdad? That, that's almost saying. No that's No? Paint? Ah, but very o good, tinta. Exactly, ¿Cómo? tinta. But in, in English, tinta se dice ink. No ink in the printer. Sí, no. Ajá, en el print. Y de hecho creo que en, la, en, las, en, las, en los vasitos, no en los vasitos, en los tubitos. En las cajitas viene. Ahí dice. Ajá, ahí dice. Exactly. ¿Ah? Cartucho. Ex oh, wait. En los cartuchos dice, pero cartucho en inglés. You said it. You can say it. Mm, a problem with the... Oh my goodness, I forgot. Injectors. Injectors. Yeah, I think so. Wait, let me check with this one because I don't really remember. Uh, cartuchos. Okay. Uh, otro sería no connection with the computer. Exactly. Aquí dice, pero aquí me sale otra cosa. Cartridge, me dice. Cartridge case. Give me one second. I just want to check on here. I'm going to check more. Aquí me va, me va a aparecer. So let's see. Because if you have the computer, as I told you before, if you have it in English, it's better because you can see all the words. Um, give me one second. Oh, but it's in Spanish. Me word is it? Me, me, me word. Ah, no. Uh, 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 uh. No. Qué raro, nunca me había fijado que mi, mi word, mi office word está mitad español y mitad inglés. <laughs> Why? Nunca me había fijado. Yes, so teacher, ¿cómo lo he instalado? I don't know, pero aquí, por ejemplo, me parece imprimir y cuando voy a, a, a properties, me aparece en inglés ya todo. That's a strange, nunca me había fijado en Prime. eso. Prime. No, mister, I have, it's not prime, it's, it's office, but office for free, I don't know. Well, anyways, mm -hmm. injectors, we are going to call them because that's another name, okay? Pro problem with the injectors, uh, problems with the connection of the computers, okay? Problems with the connection. How often do you use a printer, everybody? How often do you use a printer? For example, for me, I use the printer maybe once a month. Yeah, once a month. Thank you. How often do you use a printer? Every day. Every Twice. day. Oh my goodness. And you, Mr. Every Giovanni? Week. Every week. Twice a week. Oh, good. Sometimes. Yeah. Sometimes. And you, Mr. Wilber Beltran? How often Always. do you use? Always, all the days? Of course. Ah, la que imprime el, pa el, el papelito de la factura usan ustedes, ¿verdad? Por eso que dicen printer. Esos también son printers, okay? That's a, a small printer, but it's a, it's a printer. What about you, Mrs. Stephanie Andrade? Do you, how often do you use a printer? Hello, Miss. Se creo que se le quedó frisada, Miss. I don't know. I think you have a little bit of problem. 
Para nós. Para intermule, vão a dizer. Ah, sorry. Printer news. A print a printer news. You need a new printer. You need a new printer. Necessita uma nova uma nova impressora. Oh my goodness. Okay, let's see. Now, so I don't know what happened to me. Maybe she had a problem, but okay. Here we have uh, a conversation. We are going to read it. <clears throat> Can you help me please to read Mr. Giovanni and also Miss... I'm sorry. Oh my goodness, I'm sick. Mrs. Stephanie Arias. Mr. Giovanni and Stephanie Arias. Help me to read. Mrs. Mr. Giovanni, you are going to be Mike and Mrs. Stephanie Arias va a ser Maria, okay? One, two, three, go. Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Miss Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error bottom. I would like I would like you to come soon to check it. I see. He'll be there right away. Amazing, thank you. Okay, now here, as you can see, we have some questions and it says, figure it out. It says, complete the sentences below. Use a conversation to help you. I, and what she says, I. Whoa. Okay, would like to report this issue. And the next one, I would like to fix to, Exactly, to fix this. Exactly, it was only missing some words. Very good, thank you. Now, here they're talking about, yeah. So now in here, 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 one more time, as you could see, we have, a little bit of explanation, okay? Uh, it says, uh, can you help me to read, please, the first sentence, Miss Xiomara? Can you help me to read the first sentence right here? Wait, let me, let me, aquí. Here, help me to read, please, Miss. You see, you would like to say, uh -huh. What you want, especially when making offers and requests. Yes, request. Exactly. So as I was telling you before, that you're going to use would like to or would like to offer uh, things and also to request things. Okay. And here we have uh, some sentences. We have a singular form. Okay. Like one thing. Aquí está. Eh, um, Las oraciones en singular, prácticamente lo que quiere decir es que, uh, que está pidiendo ciertas cosas, eh, like one thing, I guess, solo una cosa, pero I don't know. Hmm. Bueno, pero algo muy peculiar acá que quería explicarles será de que también cuando está en positivo, ¿ok? Lo podemos contractar. ¿Cómo lo vamos a contractar? Solo se contracta, o sea, usted puede hacer esa palabrita would, Eh, escribiendo o diciendo una apóstrofe y la D. ¿Cómo lo pronunciaríamos? Lo pronunciaríamos así, miren. He'd, he'd like to. ¿Ok? Vamos aquí a leer esas oraciones, please. Mr. Will. Ahorita. Ok. No problema. Ok, sería entonces... She would like to send the report today. Entonces será hit like hit, pero se tiene que escuchar bien la de ahora, así como hit. Hit, exactly. Ah, porque si se escucha casi con una T hit. 
Entonces estamos hablando de otra cosa. ¿verdad? Exacto, no, hit, así. Ajá, hit, hit like to meet the new employees tonight. Exactly. Thank you. And the next one, plural, in the plural form. Help me to read, please, Miss Diana. They would like mm -hmm. to speak to a supervisor. Uh -huh. We yeah. like to, to ship this container tomorrow. Exactly. Thank you, Miss. Okay, so it's same here. Aquí igual, ¿verdad? So, will, will. Ok, with. Eh, why? ¿Por qué? Porque vamos a ser bien pronunciadas esa D porque estamos contractando bastante, bastantes letras. Pues, so that would be the, the point. Entonces, so, sería el punto. ¿verdad? Eh, do we have questions so far? Questions, questions. Or no questions. Uh, before we continue, antes de continuar, voy a pasar lista, por favor, digan presente. Please, something that I would like to ask you, algo que sí le voy a pedir cuando estemos pasando lista, tratemos de sentar la cámara porque recuerden que es importante. Ok. And so, please, everybody, activate your cameras. So, por favor, encendámosla. Si sí, yo sé que tenemos un poquito de problemas de, de cómo se llama. Connection. The connection, thank you. The word, thank you. The word, oh um, my goodness, uh, my word is well. What's the word? Yeah, connection. So, for a second, please say presente. Braulio Enrique. Present teacher. Carolina Tiana. Diana Elizabeth. Presente. Ever Antonio. Presente. Flor Carolina. Karen Jasmine. Presente. Lorena Idalia. Presente. Luis Alonso. Presente. Metsi Sofía. Presente. Rebeca del Carmen. Oh, no, no está ahí. Eh, Stephanie Arias. Presente. Stephanie Yesenia. Presente. Wilber Beltrán. Presente. Wilfredo Eliseo. Presente. Xiomara Emilet. Presente. Giovanni Antonio. Presente. Thank you very much. Okay, amazing. Okay, let's go and continue. Questions so far? Preguntas hasta el momento. Utilizando el would like and eh, also, and ahora pues tenemos el will <laughs> con la C, ¿verdad? Eh, algo que recalcar. Recuerden que para cuando escribimos, ok, Vamos a utilizar la forma completa. Y eso también se los había dicho con el verbo to be, ¿se acuerdan? Y cuando hablamos, vamos a utilizar la forma contractada. ¿Por qué? Porque si utilizamos la forma contractada al momento de escribir, es tomado incorrectamente. Ahora, si en la práctica que les aparezca en su plataforma, les aparezca, vamos a hacer un ejemplo, permítanme. Tengan Digamos que tengan tres opciones ¿ve? ahí en la plataforma. Tengamos I would, I mean, eso sería espacio, like, to drink coffee. Vamos a dejarla así, coffee, como a mí se le gusta el coffee. Entonces, y digamos que la primera opción diga would, así, mal escrito, ¿ve? digamos. De ahí la siguiente diga would y la siguiente diga eso. ¿Cuál elegiría? Vamos a ver. What would be the best option? Eh, tercero, it. This one. Para escribirlo, mis. Three. Number two. That's okay. One. Why? Why? Number two. Exactly. Porque ese, eh, como está escrito, sería would. I would like to drink coffee. Porque lo estamos viendo por ahí. Ahora bien, si les ponen un, te, un listening y lo escuchan así, vea, sería diferente, ¿ok? Ahí, vea, ya sería it. Remember, that would be the correct pronunciation. Questions right now? Teacher. Una, yes, tell me. Si quiero decir, I would like. Mm -hmm. eh, Papas fritas sería potatoes. No, french fries. 
Ahorita se lo pongo, Miss. I would like French French fries. I would like mm -hmm. French. Uh -huh. Ya no sería potatoes. No, potatoes es exactamente el vegetal, Mister. Pero si son papas fritas, mm -hmm. sería French fries. Ah, uh, okay. Okay. And so, Mr. Giovanni, usted me iba a hacer una pregunta, dígame. Sí, pero eran con las oraciones que estábamos viendo. Eso. Ok, ahorita se las muestro, un second. Ok, aquí, dígame. ¿Esas? ¿O las anteriores? Esas, esas. Ok, sí, ok. La traducción de, de la que dice singular, it like to meet the new employees, employees tonight. Yes. Ah, he'd like to meet the new employees tonight. A él le gustaría conocer los nuevos empleados esta noche. Ah, Ajá. Ah, yo lo traducía como de los empleados de la noche. Ah, no, <risa> the new, no, 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 no. los nuevos. Aquí sería Ajá. the new, los nuevos empleados eh, a esa noche. Tal vez ah. aquí no dice this night, pero dice tonight y eso es básicamente... Sí, es Ajá, uh -huh, exactly. Now, here, we are going to do a little bit of practice. And it says, imagine a piece of equipment at your workplace is broken, okay? Vamos a imaginar que en nuestro lugar de trabajo hay un equipo eh, o un ele electro, no. ¿Cómo sería un equipment? Un equipo, básicamente, que está, eh, que no sirve, okay? It's, it's broken. ¿Qué vamos a hacer? You have to write four to five requests about it. Tenemos que escribir cinco peticiones acerca de eso. ¿Cómo? Vamos a hacerlo así. Le voy a dar un ejemplo. For example, I would like, eh, I would like to report the, the printer. Okay, for example. That, no, but in a request, it would be, I would like to ask help for the printer, okay? A mí, por ejemplo, esta es una request. Request, recuerden que es solicitud. A mí me gustaría pedir ayuda, uy, ayuda para la impresora. Esa es eh, una de mis, porque digamos que a mí, yo tengo arruinada mi impresora. ¿verdad? Entonces, yo estoy pidiendo una, una solicitud. Now, what I want you to do is that I want you to write five sentences about things that you have around your workplace uh, que tengan alrededor ahí en su trabajo, okay? So let's work on that, please, everybody. And if you have any questions, let me know, okay? If, remember, try not to use translator. Tratemos de no utilizar eh, traductor. Porque pues eh, se, se nos, nos traduce algo diferente. Eh, y acá ya con el would like cambia un poco.
Que resolver serían preguntas de algo que esté de terror. No, oraciones, mister. Sentences, yes. Ah, eh, como, pero no son preguntas. ¿verdad? No, oraciones. Oraciones de cinco solicitudes, o sea, cinco solicitudes acerca de que usted está pidiendo ayuda, ¿ok? Ah, puede ser que le llame a un, super, a un supervisor, le llame a un tech support, a un soporte técnico que le ayude con algo de, de donde usted trabaja que no funciona. Ok. Teacher. Yes, mister. ¿Cómo sería eh, para decir I would like que me gustaría eh, que me dieran mantenimiento a la computadora de mi oficina, por ejemplo? Uh, I would like to risk. To give my tenants, okay, sería así. I would like to give maintenance to my computer. Ready? Ready or not ready? Remember these five, four to five sentences. Do not send them there. No lo vayan a enviar en el grupo just yet. Todavía no, please, because we are going to share them in groups. Ay, pero only five minutes only. So send them there. Envíenlas ahí, sí, porque ya pues solo faltan five minutes. It's nothing. Y la quería, quería que los trabajaran en grupo, pero no. Nope. Very good, Mr. Ever. Great job. <laughs> Thank you, Mr. Le voy a mandar tres porque no me da más. Ahorita no no sé problem, cómo. mister. No problem. Pero sí, ajá. Let's see. For the freezer, mister. 
refri cómo sería? Eh, for, eh, fridge. Refri o freezer, porque yo sé que pueden tener de las dos. Según eh, lo que tenemos, estoy... de freezer, tenemos de los dos. O sea, ajá, me es imagino. Que es, ajá, donde tenemos las medicinas. Ajá, me imagino. Oh. Freezer, entonces sería freezer. Que es donde, ah, es, pues sí, está bien. donde sale escarcha, vea. Así. Y el sí. fridge, refri. Refri, pero refrigeradora de cocina, ¿verdad? Es que, es que, no, es que es una refri chiquita donde tenemos medicina que pues, tiene que estar bajo temperatura. No puede estar eh, al aire libre. Ah, get it. Entonces, eh, mini fridge sería. Un segundo. Mini, mini fridge. Mini, mini fridge. Ok, ok, oh, ok. okay. An email, an email for my bosses. I would like more time to lunch. I'm sorry, mister. Thank you. Okay. Um, I'm waiting for the rest of the sentences. Así está bien la segunda, teacher. Right now, mister, let me check. I would like to clean. The warehouse. The warehouse. I would like to clean. The warehouse. The warehouse. Bodega, ¿verdad? Yes, esa es warehouse, es boteca. I'm waiting for the rest. I would like to... Mm, how, mister? I don't understand that last sentence. No entiendo la última, mister. I would I like... I would to... like... Uh, más personal? More personal. More people. More people? More people. Uh -huh, more people in the, the work. Uh -huh, I see. And so, thank you, Mr. Giovanni. To call the department, I would like to ask help for the... Very good. Stephanie Arias. To fix the keyboard and print the lounge again. To the what? Ah, the alarm. Uh -huh. Thank you, Miss. Very good. Very good. Very good, Mr. Luis. The ventilador, the fan. <laughs> Así se escribe ventilador fan. Okay, it's super easy, Miss. Okay, so it's time, everybody. Oh, Miss Tiamara Emilet, I would like to give information. Me mencionó, Miss. Yes, Miss. It's que to give information to service to customer service to customer. Ahorita se lo estoy enviando, service. Ok, 
To give maintenance to, at the computer. Sí, to give. La mayoría son give. Póngale give a todos la palabrita. Ok, Miss. Ok. Ok, now we are going to stay there, ok. Vamos a quedar por ahí, vamos a continuar el día de mañana porque basically lo que quería era que no las compartieran ahí para que las leyéramos. Pero anyways, we are going to uh, continue tomorrow. And also, please, please try to finish the platform today because tomorrow I will check it, ok. Recuerden que el día de mañana la voy a chequear. And so, Please finish the platform, por favor. Si no la han finalizado, por favor, háganlo, ¿ok? So, yes, eh, hoy le toca quedarse, si, no estoy segura, si a Mr. Giovanni o a uh, Mr. Giovanni, usted ya pasó. Sí, ¿verdad? ¿O no? Ok, um, ahora entonces, ok, ahora sí. Oh, my goodness. Entonces, ahora Mr. Giovanni eh, se va a quedar. Y the rest, you can go and rest. Okay, thank you for coming. I'll see you tomorrow, everybody. Take care. Bye-bye. Good night. Take care. One Bye. more time. Bye. Have a Good great night. week. Good well, night. have a great night. Bye. Good night, everybody. Bye. Bye. Good night. Good night, mister. Take care. Okay, Mr. Giovanni. Tell me, tell me, any, any topic that you would like some help? No sé usted, mister, coméntame si tiene algún tema que gustaría que eh, repasemos. Ya, yeah, tell me. No sé si le aparece este, cuánto he llenado de la plataforma. Oh, let me see. Sí, un segundo, ya te digo. Con la plataforma. Eso estuvimos haciendo también con Mr. Beltrán, porque también él tenía un poquito de problemas con la plataforma. Entonces, eso hicimos ahí en... Eh, like... Like, cuando le tocó a él, give me one second, mister. Ya le voy a compartir para que pueda ver por dónde va usted. Ahorita estamos entrando. Ok. We, oh, usted finish. Ah, no. En la tarea número 4, mister, tiene 40. Y en el... Y también el final, ¿verdad? Que sería que no lo has hecho. Sí, mister. Ajá, las, las últimas lecciones son las que me faltan. Ajá, so, en la sección número 4, déjame ver qué es lo que hay. ¿Qué es lo que aparece en la última sección? No me acuerdo. Ah, es con el word, con el can, ¿verdad que eso es? Sí, es que ahí me quedé porque uh -huh. para mí esto de word y wooden es nuevo para mí. Uh -huh. Yes, yeah, so, uh, but they already, they ya tienen todos los topics ahí, ya está todo, hasta las 20. Ah, es, okay. Sí, ya están todos los videos, ahorita acabo de ver. Pa. Este, sí, lo del wood is something new, también vamos a ver otro tema que de hecho ahorita acabo de ver, es lo del Ken, el eh, también se me olvidó mencionar que el wood, eso es muy importante saberlo, que el wood se utiliza para hacer peticiones, pero muy formales. O sea, es para pedir ayuda, pero ya a nuestro jefe, ¿verdad? A nuestro, a nuestro supervisor, al jefe de los jefes, de los jefes, ¿ok? El wood, sí, el wood. Y entonces nos falta estudiar el Ken, que creo que mañana lo vamos a estudiar. Y el Ken ya es un poco menos formal, es como cuando pedimos a un amigo, me ayudas a cargar tal cosa. Can you help me? Uh, uh -huh. That would be a little bit less formal. So that's the other one that we are going to study tomorrow. Eso vamos a, a repasar el día de mañana, creo que si no me equivoco, quiero ver. Sí, mañana nos toca el quien. ¿Verdad es, que es desire? Es como el... Deseo. El, el, el deseo. Deseos, any desire, ah. puede ser algún deseo de viajar, algún deseo de alguna comida, algún deseo de, um, like, como por ejemplo el míster estaba poniendo ahí una oración que él deseaba tener una novia europea, entonces ah. también, esto, también, míster Braulio fue de eso, entonces también, claro que, que, que se puede, um, en puede, el siguiente módulo se, sería, 
veríamos el paso. Ah, I think bueno, so. Yo, es, que el, yo estuve bien. Creo que, eh, wait, one second, ya te voy a decir. Yo tenía entendido que habían varios verbos que uh -huh. cambiaban el pasado, el pasado. De hecho, el would, Héctor, sí. Eh, el would es un verbo en pasado. Uy, 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 uy. El would, el pasado, es el pasado del will. Ajá. Ah, ajá. Sí. Por eso se, por eso yo quisiera. Y el will en will like. Ajá. Exacto. También puedes decir will like. Pero este, ya, yeah, it's a little bit, a little bit different, right? Un poquito porque acuérdate que en el otro vamos a expresar sí. ese eh, también, vea, pero ese es a futuro. Ay, ¿a dónde está eso? Un segundo. Y el presente progresivo es diferente. Es diferente. Ajá, es diferente del futuro. Ajá. Este, ahí en el futuro decís, will, for example, I will travel to Europe. Yo voy a viajar a Europa. O maybe I will. Pero en el will es algo poco probable. Ok, o sea, casi que no va a suceder, pues. Ajá, Entonces, sí. esa sería una de las diferencias más, más comunes. Ah, no, en el siguiente no, no vamos a ver todavía el pasado hasta el... el intermedio. Sí, hasta en el, el intermedio. No me había fijado bien. Ay, that's sad. Con ¿Qué? los ING pensaba que también que era para futuro. El, sí, de hecho sí, es para el futuro, porque el presente progresivo. Se puede utilizar para el futuro y para hablar del presente. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, I am going, I am going to San Salvador. Going to the... ¿Ah? El going era el que había visto en ejemplos para el futuro. Por eso es que me decía, pero no, no, no había captado que era este, el mismo go. Eh, sí, es el mismo, es el mismo, Mr. So, only what you do is that you add ING. El going es otro tema del futuro, ya se me había olvidado. Vale, entonces tenemos el going, el presente progresivo y tenemos el will, ¿ok? Entonces, eh, el presente progresivo y el going son dos tiempos que utilizas para hablar sobre el futuro, pero estos dos tiempos son, eso es 100% probable que suceda. En cambio, el will no. El will es para hablar de un 50. 50% que algo suceda. Entonces, ya, yeah, eso es la, 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 like the difference between those. Ya, yeah, pero. Esa fin, esa Ajá. I'm sorry. Tenía esa confusión porque sí recuerdo allá hace muchos años haber visto lo del going to. Ah, es decir, que era para futuro y todo. Ajá, sí, pero es, like, tienen un poquito de diferencia, like a little bit tiny, un poquitito, pero sí, es fácil confundirse porque, like, todo lo puedes utilizar los tres, vea, las tres formas, o solo es, el, es cuestión de probabilidades. Este, sí. Can you tell me one sentence using would like in contracted form? Can you do it in a contracted form? Would? It, it like. Uh -huh. like to speak Italian. Oh, very good. Can you tell me one in a negative form using wouldn't like, please? Ahí sí, no recuerdo cómo era contractado. No, we don't have a contraction for. No, no tiene. Solo el, el positivo. Eso se los estaba comentando bastante. Que no, que no se puede comer. Sí, que no podemos contractar las negativas. Solo el post, la oración el es negativo. positiva. Ajá, el, el negativo no. O sea, el negativo es wouldn't like. Pero en positivo sí. Lo como lo acabas de decir está perfect. Pero en negative, ¿cómo sería? I wouldn't like. Uh -huh. To speak Italian. Exactly. Yeah, that's perfect. I don't know if you have any other questions. No sé si... mm -hmm. Dime. Uh, Just tell me. Ah, la, la pronunciación siempre sería con, eh, terminando con la T, ¿verdad? Ah, id. Ajá. Ah, no sería con I'd, T, sino que sería... es, es, como, es como, fíjate que la pronunciación es como ad. Eh, es como una D. Es que sí es una D, pero depende del sujeto que utilices. Porque, por ejemplo, con aire, 
Weird. Shield. Mm, ¿Qué otro está? Here. Ajá, depende. Depende del, del sujeto, del uh, subject pronoun que tú utilices. Que va pro, te va a pronunciar. Date. Sería date. Date. Ajá. Y mira con el date. hit. El hit. Ajá. Depende date. del sujeto. Con nombres también se puede, por ejemplo, pero con nombres suena un poco raro. Ahí sí, yo por ejemplo con los nombres, sí. y, y eso voy a hablarlo mañana, con los nombres yo recomendaría que utilicemos mejor el would like completo, o sea, sin contractar. ¿Te imaginas Giovanni? <risa> no. Pero es más que todo por pronunciación, o sea, exactly. se, podía que se podía contractar solo en pronunciación. Por eso Exacto. es que algunas letras de algunas canciones que aparece así. Exactly, sí, y otras veces que el verbo está en pasado, porque también eso es otro que les voy a aclarar mañana también, porque vamos a seguir con ese tema mañana, porque este también puede ser este verbo, este verbo had se puede contractar así, apóstrofe y la de, y también el would se puede contractar ah. el apóstrofe y la de, sí, lo que ¿Cómo van a saber identificarlo? Porque el would va a llevar el like. Entonces, por ejemplo, sería así, ve, hit, like. Entonces, allí es donde vamos a identificar esto. ¿Ok? Ah, Ahí por vamos. El like. a, ajá, por el like vamos a identificar. En cambio, acá va a ir otro, otra, otra complemento, no va a ir el like. Y es poco probable que vaya un like a la parte del had. Entonces, sí. Eh, esto también cuando mañana lo vamos a reforzar. I'm sorry. Mañana. Mañana lo vamos a. a sí, vamos eso. a reforzar eso porque sí, igual nos faltan las preguntas, no hemos hecho preguntas y nos falta el otro, el otro, como le digo, el, no, bueno, nos faltan dos temas que se utilizan para solicitar cosas que son un formal y un informal, nos falta, que de hecho ahí aparece en la plataforma. So, yes, so we are missing okay. that. We, are going, we have really good topics, okay? So, we are going to continue tomorrow, Mise. Vamos a continuar mañana. Y siempre que tengo una duda, ya sabe que me puede escribir en WhatsApp. And any questions, we are here, okay? Bye, mister. Take okay. care. Bye. Take care. Good night. Bye.